హాయ్ గాయ్ సామ్ కృష్ణ అండ్ వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్ లైన్స్ మీడియాస్ కృష్ణ టాక్స్ సో ఈరోజైతే మొత్తం మీద మనకి మ్యాథ్స్ అనేది కోడింగ్కి అవసరం అన్న విషయము ఆల్మోస్ట్ అందరు తెలిసిందే బికాస్ కోడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్ లాజిక్స్ ఓకే మనకున్న లాజిక్స్ని ఆ కోడింగ్ అంటే అది జావా కావచ్చు పైతన్ కావచ్చు గోలాంగ్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు వాటి సింటాక్స్లో ఈ లాజిక్ని పెట్టడమే మీరు కోడింగ్ చేస్తున్నట్టు ఈవెన్ ఇప్పుడే కాదు లైక్ మీకు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఫ్రెషర్స్ అనుకోండి ఇంటర్వ్యూలో మీకు ఏమడుతూ ఉంటారు రైట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అన్నారు అనుకోండి సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ మ్యాథ్స్ రైట్ రైట్ ఏ కోడ్ టు రైట్ ప్రైమ్ నెంబర్ అన్నారు అనుకోండి సో ప్రైమ్ నెంబర్ కూడా మ్యాథ్సే లేదు ఆడ్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబరు ఫెబ్నాకీ సిరీస్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే నథింగ్ బట్ మ్యాథ్స్ సో ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ని మనం సింటాక్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్టే దాని ఆన్సర్ అనమాట సో బేసిక్గా నువ్వు ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ మీద కోడ్ రాయాలి అంటే నీకు అసలు ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటో తెలియాలి దాని తర్వాత నీకు కోడింగ్ రావాలి ఓకే సో మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వేరియస్ థింగ్స్ మ్యాథ్స్ అనేది చాలా వాటికి ఇంపార్టెంట్ సో బేసిక్గా అసలు కోడింగ్కి ఎంతవరకు మ్యాథ్స్ మనం కవర్ చేయాలి అనే టాపిక్ గురించి ఈరోజు వీడియో అనమాట సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి వెబ్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు సో వెబ్ డెవలపర్స్ కావచ్చు లేకపోతే బేసిక్గా మనం డివైడ్ చేసుకుంటే అంటే వెబ్ డెవలపర్స్ డేటా సైంటిస్టులు ఓకే వెబ్ డెవలపర్స్లోనే కోడర్స్ అందరూ వస్తారు ఓకే వే వెబ్ డెవలపర్స్ డేటా సైంటిస్ట్ వాళ్ళు కాకుండా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్లో పని చేస్తారు చూసారా అంటే డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్ మీద పనిచేసేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ కోడ్స్ని రెడీ చేస్తుంటారు అనమాట కాంప్లెక్స్ యాప్స్ కావచ్చు లేకపోతే కాంప్లెక్స్ ఆల్గరిథమ్స్ కావచ్చు బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళు అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి మనకి గేమ్ డెవలపర్స్ సో ఈ రకంగా డివైడ్ చేసుకుంటే ఎవరికి ఏం కావాలి అనేది మనం కనుక చూసుకున్నాం అనుకోండి సో బేసిక్గా గే వెబ్ డెవలపర్స్ అండ్ యాప్ డెవలపర్స్ వీళ్ళకి ఏంటి అంటే దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ మచ్ కో మచ్ మ్యాథ్స్ అనమాట సో మ్యాథ్స్ భయంకరంగా రావాల్సిన పని అంత అవసరం లేదు బట్ బేసిక్ మ్యాథ్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరికి రావాల్సింది ఎందుకంటే లైక్ ఒక వెబ్సైటే బిల్డ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐ వాడికి మనం ఒక వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేసాం అనుకోండి వాడు మనకు చెప్తాడు ఈ డినామినేషన్లో ఏటీఎంకి ఏటీఎం కోసం ఒక ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేస్తున్నామో ఈ డినామినేషన్లో మనకి మనీ అనేది బయటికి రావాలి ఏటీఎం మెషిన్ నుంచి అంటాడు లైక్ ఫైవ్ హండ్రెడ్స్ నోట్సే రావాలి టూ హండ్రెడ్ డిస్కార్డ్ రావాలి టూ హండ్రెడ్ రాకూడదు ఫైవ్ హండ్రెడ్ డినామినేషన్లోనే రావాలి సో దీన్ని ఆపి దీన్ని తీసుకురావాలి అంటే సమ్ లాజిక్ నీకు ఒక లాజిక్ తెలియాలి టూ హండ్రెడ్ని ఆపేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నోట్స్ మాత్రమే నువ్వు డిస్పెన్స్ అయ్యేలాగే చేయాలి సో దెర్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మ్యాథ్స్ సో ఆ మ్యాథ్స్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనకి ఎలాంటి టాపిక్స్ కావాలి ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామర్కి లేదా ఒక బేసిక్ కోడ్ రాసేవాడికి కావాల్సిన మ్యాథ్స్ పరంగా చూసుకుంటే మనం ఏంటి అంటే ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ నుంచి ఒక టెన్త్ వరకు ఎన్సీఆర్టీ చాలు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ అంటే ఐ మీన్ మన మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనమాట ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఈ ఎన్సీఆర్టీ అంటే ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క బుక్స్ సో అలా కాకుండా సిబిఎస్ఈ బుక్స్ అనమాట సో అలా కాకుండా మన స్టేట్ బుక్స్ కూడా ఈ మ్యాథ్స్ వరకు సరిపోతాయి ఈ మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సో ఇక్కడే కాదు లైక్ కోడింగ్లో మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది అంతేకాకుండా మీకేంటి అంటే ఈ బీట్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవే ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ ఉంటాయి బట్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ రైట్ ఇవి మనకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చి ఉండాలి ఫిఫ్త్ వరకు ఫిఫ్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు వస్తే మనం బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ రాయచ్చు లేకపోతే ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూ అయినా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ రౌండ్ రిటర్న్ టెస్ట్ కాబట్టి ఎస్ఎస్సి సిహెచ్ఎల్ అయితే మొత్తం రాసేయచ్చు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్లో పార్షియల్గా ఆల్మోస్ట్ రాయచ్చు అండ్ ఇంకా ఏ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనం దీని ద్వారా కవర్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎ కామన్ వెబ్ డెవలపర్ హూ నీడ్ బేసిక్స్ అనమాట ఇవి ఒక వెబ్ డెవలపర్ కావాల్సిన బేసిక్స్ బేసిక్స్ సో ఇందులో మీరు ఏం కవర్ చేస్తారంటే యావరేజెస్ కావచ్చు ప్రాఫిట్ అండ్ లాసెస్ కావచ్చు పర్సంటేజెస్ కావచ్చు లేకపోతే పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ కావచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబిలిటీ కావచ్చు ప్రాబిలిటీ అండ్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ కావచ్చు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఇందులో కవర్ చేస్తాం అనమాట నెంబర్ సిస్టమ్ ద మెయిన్ థింగ్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనము ఇందులో కవర్ చేస్తాం ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ వస్తే మనం వెబ్ డెవలపర్గా మంచి పొజిషన్లో అయితే ఉండొచ్చు అనమాట సో అలా కాదు యూ వాంట్ అడ్వాన్స్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్
డెలివరీ డె డెలివరీ రైడర్ ఉంటాడు సో డెలివరీ రైడరు మనకి జొమాటోనే ఉందనుకుందాం సో మనం ఆర్డర్ చేయంగానే లైక్ ఒక కస్టమర్ ఏ కస్టమర్ ఉన్నాడు బి కస్టమర్ ఉన్నాడు సి కస్టమర్ ఉన్నాడు సో ఒక కస్టమర్ అందరూ ఆర్డర్ చేశారు ఆర్డర్ చేశారు ఒక రెస్టారెంట్ నుంచి కానీ ఏ అనేవాడు డెలివరీ రైడర్కి దగ్గరగా ఉన్నాడు కాబట్టి వీడిది ముందు వీడికి అసైన్ అవుతుంది అండ్ ఇతనికి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళది డెలివరీ రైడర్కి ఇది అసైన్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిజమ్స్ సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ సో ఇదన్నీ జరగాలంటే కొన్ని మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ అనేవి మీకు ఐడియా అయితే ఉండాలన్నమాట అందులో మనకి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే లాగ్స్ ఫంక్షన్స్ పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ అండ్ పీటీఎస్పీ ప్రాబర్టీ అండ్ స్టోకాస్టిక్ ప్రాసెస్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి బట్ వీటి మీద మీరు ఎక్కువ పని చేస్తారు లాగ్స్ ఫంక్షన్స్ లేకపోతే పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ మీద ఎక్కువ పని చేస్తారు అంతేకాకుండా ఆల్జిబ్రా ఒకటి మన మనం ఎక్కువ పని చేస్తాం అనమాట సో వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ టు డిఎస్ఏ మనం వీటి మీద ఎక్కువ పని చేస్తాం సో నౌ కమ్స్ డేటా సైన్స్ సో డేటా సైన్స్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఫ్యాన్సీ వర్డ్ రైట్ అంటే డేటా సైన్స్కి ఇప్పుడు ఉన్న డిమాండ్ మన అందరు తెలిసిందే చాలామంది ఫ్రెషర్స్ కూడా డేటా సైన్స్ తీసుకుంటున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఆ ఫ్రెషర్స్కి అన్ని జాబ్స్ ఉండవు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తయితే చేస్తున్నాను ఎక్కువ శాతము ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది సో డేటా సైన్స్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ మీద మీకు మంచి గ్రిప్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ కూడా మనకు వచ్చేది ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ డేటా సైన్స్ తర్వాత లీనియర్ ఆల్జిబ్రా క్యాల్కులస్ వన్ బిలో ఉంటుంది కదా మనకి ఐ మీన్ సారీ సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉంటుంది కదా వన్ బి వన్ ఇయర్లో సో దట్ ఈస్ అబౌట్ క్యాల్కులస్ తర్వాత వచ్చేసి వెక్టార్స్ టాపిక్స్ ఇది కూడా మనకి బిట్ ఇది కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్లో కవర్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మ్యాట్రిసెస్ సో ఇవన్నీ మనకి ఒక డేటా సైంటిస్ట్ కావాలంటే మీకు కావాల్సిన వన్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవ్వ అనమాట సో వీటి మీద గ్రిప్ అయితే మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇఫ్ యూఆర్ ఎయిమింగ్ టు బికమ్ ఎ డేటా సైంటిస్ట్ సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడ కవర్ అవుతాయి భయ్య అంటే ఆబ్వియస్గా మన ఇంటర్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా సో ఇందాక మీరు బేసిక్ డెవలపర్ కావాలంటే ఐ టోల్ యూ అబౌట్ ఫిఫ్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఉన్న మ్యాథ్స్ చూసుకోండి అని చెప్పాను సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ క్లియర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద టాపిక్స్ ఇన్ యువర్ వన్ ఫస్ట్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇంటర్ ఈ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న టాపిక్స్ మీద మీకైతే కా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే మీకు ఇదైతే యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసి గేమ్ డెవలపర్స్ ఉంటారు సో గేమ్ డెవలపర్స్కి ఎటువంటి టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ అంటే టూ డి జామెంట్రీ త్రీ డి జామెంట్రీ ఉంటాయి కదా మనకి టెన్త్లో కూడా ఉంటాయి అలాగే ఇంటర్మీడియట్లో కూడా ఉంటాయి సో ఇలాంటి టాపిక్స్ మనకి గేమ్ డెవలపర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ప్రొజెక్టరీ ఇంత ఉంది లేకపోతే మనకి ఒక ఒక బాల్ ఇలా వెళ్తుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ క్లారిటీ ఆన్ టూ డి అండ్ త్రీ డి జామెట్రీ టాపిక్స్ సో ఇలాంటి టాపిక్స్ మీద మీకు నాలెడ్జ్ కనుక ఉంటే యూ కెన్ బికమ్ మై గుడ్ కోడర్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఇలాంటివి ల్యాప్ అయితే మనం చేయలేము భయ అంటే చేయొచ్చు బట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆడాన్ అనమాట సో మ్యాథ్స్ వచ్చి లాజిక్స్ పట్టే ఒక కోడర్కి మ్యాథ్స్ రాని లాజిక్స్ లేని ఒక కోడర్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇద్దరిలో తేడా ఉంటుంది హిస్ కెరీర్ విల్ బి వెరీ డ్రాస్టిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే తనకి లాజికల్ థింకింగ్ తెలుసు కాబట్టి హీ విల్ బీ యూనో ఈజీగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలడు మంచి మంచి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ చూస్ చేసుకోగలడు సో ఒకవేళ మ్యాథ్స్ రాకపోతే మనకు కొంచెం ఇబ్బంది అయితే అవుతుంది సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ స్టూడెంట్ జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సమ్ టాపిక్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ సో దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ అంటే ఒకవేళ మీకు కోడింగ్లో యూజ్ కాలేదు అనుకుందాం లైఫ్లో ఎక్కడొక్కడ యాప్టిట్యూడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో డోంట్ ఇగ్నోర్ మ్యాథ్స్ డోంట్ ఇగ్నోర్ యాప్టిట్యూడ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టుడే టాపిక్ నామ్ కృష్ణ